แต่ตอนนี้นะครับผมอยากจะตั้งข้อสังเกตนี้นะครับว่า <coughs> ทั้งฝั่งโน้นเนี่ยนะครับก็พยายามผมมองว่าอาจจะผมมองในนี้ผมคิดเองนะครับก็ในเรื่องของความรุนแรงเนี่ยอาจจะอยากจะให้มีนะครับผมคิดว่าเขาอยากจะให้มีถามว่าทําไมถึงมีเราจะเห็นว่าเขาพยายามรอบทําร้ายไม่ว่าจะเป็นออของของที่พระพุทธอิสระนะครับหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยครับว่าจะโดนระเบิดโดนยิง M79 อะไรอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับเ,เป็นเรื่องของความรุนแรงที่ต้องการให้เกิดความแรงต้องเกิดความรุนแรงจนกระทั่งเกิดจนกระทั่งเกิดเป็นสงครามหรือมีการตายกันมากๆเนี่ยเขาจะได้มีการเจรจานะครับเขาได้มีการเจรจาเมื่อเจรจาแล้วเขาจะได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงในเรื่องของความการประทะอย่าให้เกิดการประทะได้นะครับถามว่าทําไมถ้าเกิดการประทะเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เท่ากับเกิดเป็นสงครามกลางเมืองพอเป็นสงครามกลางเมืองแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียเมื่อมีการสูญเสียเนี่ยจะมีต่างประเทศเข้ามาเพราะฉะนั้นเมื่อมีการต่างประเทศเข้ามาจะมีการเจรจานะครับมีการเจรจาเพราะนั้นเมื่อมีการเจรจาแล้วคนที่จะเข้ามาเจรจาคนหนึ่งคือคือกลุ่มของเขาที่ต้องเข้ามาเจรจาด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเกิดข้อต่อรองเกิดข้อต่อรองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้เกิดปัญหาตรงนั้นนะครับแล้วก็เ,เดินแนวทางสันติที่จะให้ไปประสบผมเร็จตามที่ลุงกำนันได้บอกไว้นะครับนะครับวันนี้สิ่งที่ได้มาพูดก็ขอสรุปนะครับก่อนที่จะจบก็สองเรื่องด้วยกันนะครับสองมาตราด้วยกันหลักๆก็คือว่าที่เราออกมาทุกวันนี้นะครับเราออกมาทวงอํานาจตามมาตราสามของเรานะครับมาตราสามอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยเป็นของเราอํานาจของเราเนี่ยเราได้เลือกตั้งเขาไปแล้วแล้วเขาเป็นฝ่ายชนะอํานาจก็ไปอยู่ที่เขาแต่อํานาจไปอยู่ที่เขาเนี่ยเขาไม่ทําตามหลักคือไม่ทําตามไม่ทําไปตามวรรคสองคือไม่เป็นไปตามไม่เป็นไปตามหลักของความสุจริตนะครับไม่เป็นไปเป็นไปตามหลักนิติธรรมหรือหลักของความสุจริตหลักความชอบด้วยกฎหมายอะไรก็ตามเขาไม่ดําเนินการตามนั้นเพราะไม่ไม่ดำเนินตามตามนั้นเนี่ยผลเสียทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมด้านการเมืองมันตามมาหมดเลยในสังคมเรามันจะปั่นป่วนไปหมดเราจะเห็นว่าในตอนนี้เนี่ยทางด้านเศรษฐกิจก็แย่แล้วเพราะว่าหนี้สินของเราเนี่ยที่เป็นหนี้สาธารณะเนี่ยเรามีเกินกว่าค่าของ 50% ของ GDP ถามว่าต่อไปมันอาจจะถึงกระร่มสลายก็ได้ประเทศเราถ้าเกิดปล่อยให้รัฐบาลประเภทนี้อยู่ต่อไปนั่นประเภทที่2ความยุติธรรมในสังคมเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาต่างๆก็จะเกิดตามมาความยุติธรรมในสังคมก็ไม่มีนะครับก็อยากจะเรียนพ่อแม่พี่น้องไว้ว่าก็ช่วยกันนะครับวันที่14ทั้งพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่บ้านนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามถ้าเข้ามารวมก็ได้ก็มาถ้ามาไม่ได้ก็อยู่ตามที่ท่านลุงกำนันได้บอกไว้ว่าได้ช่วยกันนะครับให้ได้เห็นว่ามันจะได้จบนะครับจบแต่อย่างไรก็ตามก็ขอสุดท้ายว่าขอให้หลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการที่จะเกิดความรุนแรงหลีกเลี่ยงเพราะถ้าเกิดความรุนแรงเนี่ยสิ่งที่จะเสียหายก็คือ,อชีวิตและทรัพย์สินของคนนั่นประการที่1ประการที่2เนี่ยเราจะเสียเปรียบในเรื่องของทําให้เขามีที่ยืนต่อไปนะอําระบบทักษิณก็จะคงอยู่ต่อไปและตอนนี้เราจะพัฒนาเราจะพัฒนาประเทศนะครับเราจะปฏิรูปประเทศไทยก็จะยากเพราะฉะนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงของความรุนแรงนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนทั้งที่นี่แล้วก็ที่ทางบ้านยังมีความสุขความเจริญแล้วก็ปลอดภัยกันทุกคนสวัสดีครับ